Varangam and welcome to Aachi Masala Varangam Adupangarai. ஒரு <laughs> வணக்கம் எனக்கு <laughs> முந்திரி சிறிதளவு நெய் இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு டீஸ்பூன் தனியா தூள் இரண்டு டீஸ்பூன் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் ஒன்று எண்ணெய் இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு பட்டை இரண்டு அன்னாசி பூ இரண்டு ஏலக்காய் இரண்டு லவங்கம் மூன்று மற்றும் விருஞ்சி இலை ஒன்று சோ இன்னைக்கு நம்ம பீட்ரூட் பீஸ் புலாவ் சாப்பிடுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு நம்ம சமையல் ஆரம்பிச்சிரலாம் அதுக்கு அப்புறம் பேசிக்கலாம் கிட்ஸ் கான ரெசிபி இது லంచ్ பாக்ஸ் க்கு கொடுக்கலாம் இது தாராளமா சோ அதுக்காக கொஞ்சம் நிறைய நெய் வெட்டுக்கறேன் டன் எங்க ஷோல இதுக்கு முன்னாடி நீங்க பாத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ghee butter அப்படினு எது ஹெல்தியா வந்து இருக்கு அதெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் அதனால ஐ லைக் ஹவ் யூ ஆர் ஸ்டார்டிங் வித் ghee அடுத்து என்ன பண்ணப் போறோம் நம்ம ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு வந்து நான் ghee வெட்டிருக்கேன் அடுத்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு oil ஓட்டுக்கலாம் ஓகே இதில் ஒரு ஸ்டார் அனாசி சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு பட்டை சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு பிரிஞ்சி இலை சேர்த்துக்கிறேன் மூணு லவங்கம் சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கிறேன் ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணியாச்சு நம்ம வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஆனியன் நல்லா பெரிய ஆனியனாக ரெண்டு ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதெல்லாம் சேர்த்துடலாம் கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆனால் அந்த நெய்யோட நல்லா ஒரு ஒரு இன்க்ரீடியண்ட்டும் நமக்கு வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகும்போது இந்த டிஷ்ஷோட டேஸ்ட் வந்து இன்னும் நல்லா நமக்கு கிடைக்கும் அந்த ஃப்ளேவர் ஃபுல்லாக இருக்கும் கடைசியாக பார்க்கும்போது நல்லாயிருக்கும் சீக்கிரமாக நமக்கு வதங்கணும் அப்படின்றதுனால நான் கொஞ்சமாக சால்ட் சேர்த்துக்கிறேன் ஓகே மட்டும் போதும் காரம் தேவையில்லை இந்த நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு டீஸ்பூன் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் இது நான் சொன்ன மாதிரி கிட்ஸ் டிஷ் அப்படின்றதுனால நம்ம காரம்லாம் கம்மியாக போட்டுக்கலாம் இந்த கேஷூஸ் நெய் அதெல்லாம் கொஞ்சம் தாராளமாகவே விட்டுக்கலாம் சூப்பர் இந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து பச்சை பட்டாணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை நம்ம சேர்த்துடலாம் ரொம்ப வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பீட்ரூட் ஆட் பண்ணிட்டு சேர்த்து நம்ம வதக்கிக்கலாம் ஓகே அவ்வளோதான் இந்த நேரத்தில் நம்ம பீட்ரூட்டையும் ஆட் பண்ணி வதக்கிடலாம்
இந்த நேரத்துலேயே நம்ம வந்து மசாலா பொடியெலாம் போட்டுட்டோம்னா இந்த பீட்ரூட்டோட தண்ணி விடும் அந்த தண்ணியோடு சேர்ந்து அதுவும் வந்து மசாலாவோடைய பச்சை வாசனெல்லாம் போயிடும் ஸோ நம்ம ஒரு ஒரு மசாலா பவுடராக சேர்த்துடலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம ஒரு ஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கோம் டூ ஸ்பூன்ஸ் வந்து தனியா தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு அந்த பீட்ரூட்லேருந்து தண்ணி விடும் அதுலேயே இதை நல்லா நம்ம சுருளாக சுருளாக வதக்கி எடுத்துடலாம் சூப்பர் பீட்ரூட் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த நேரத்தில் புதினாவையும் கொத்தமல்லியும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இவங்க இவ்வளோ எக்ஸ்பர்ட்டாக எப்படி எப்படி பேசுகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஆல்ரெடி ஒரு விஜே இவங்க மற்ற சேனல்ஸ்லையும் விஜயாவாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டுடே இன்றைக்கி நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா என்னோடய ஜாப் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் ஓகே இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணணும் இதை ஆட் பண்ணணும் நம்ம அந்த பீட்ரூட் ஆட் பண்ணணும் அவ்வளோதானே நீங்கள் இங்கே வாங்க நம்ம ஷோ ஹோஸ்ட் பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு ஒன் மினிட் ஆல் கிவ் யூ டைம் ஓகேவா என் நம்ம ஷோவை நீங்கள் வந்து உங்களோட ஸ்டைலில் உங்களுக்கு எப்படி நீங்கள் ஹோஸ்ட் பண்ணுவீங்களோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஹோஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே சரி ஷீதல் குக்கிங் தவிர உங்களுக்கு வேறு என்னெல்லாம் ஹாபிஸ்னு சொல்லுங்களேன் எனக்கு ஜென்ரலி பார்த்தீங்கன்னா குக்கிங் இஸ் டெஃபினெட்லி அ ஹாபி ஐ எம் நாட் அட் ஆல் அ ப்ரொஃபஷனல் குக் என்னோட ஹாபிஸ் வந்து ஐ ரீட் அ லாட் ஸோ ஐ லவ் ரீடிங் புக்ஸ் அதை தவிர ஐ லவ் ட்ராவலிங் அதுதான் என்னோட ஹாபி நீங்கள் நல்லா கேட்டீங்க கேள்வி எனக்கு டயர்ட் ஆகுது நீங்கள் கேள்வி கேட்டால் நான் பதில் சொல்லி நீங்கள் வாங்க நீங்கள் சமையல் பார்த்துக்கோங்க நம்ம பிளேஸ் நம்ம பிளேஸ்க்கு நம்ம போயிடலாம் நம்ம வேலையும் நம்ம பார்க்கலாம் கரெக்ட் புதினா ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம கொத்தமல்லி இலைகளை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொத்தமல்லி இலை மட்டும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அந்த டிஷ்க்கு நல்லாயிருக்கும் தண்டு வந்து ஆட் பண்ண வேண்டாம் ஸோ பாஸ்மதி ரைஸ்ன்றதுனால ஒன் எஸ் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரேஷியோ ஓகே நம்ம வந்து டூ கப்ஸ் எடுத்திருக்கோம் பாஸ்மதி ரைஸ் எந்த கப்பில் எடுத்திருக்கோமோ அதே கப்பில் ஒரு கப்புக்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி ஆட் பண்ணணும் ஓகே நான் மொத்தம் டூ கப்ஸ்ன்றதுனால த்ரீ கப்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சால்ட் ஆட் பண்ணது அந்த ஆனியன்ஸை வந்து ஃப்ரை பண்ணுறோம் அதுக்கு மட்டும் தான் ஆட் பண்ணிக்கோம் இப்போ டிஷ்க்கு தேவையான அளவு சால்ட்டை நம்ம இப்போ சேர்த்துலாம் ஓகே அவ்வளோதான் இது எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்றா உங்களுக்கு பபுள்ஸ் வரணும் அந்த நேரத்தில் ரைஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டான உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக வெந்து வரும் ஸோ கொஞ்சம் பொறுமையாக நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் நல்லா இது கொதிச்சு வரட்டும் அதுக்கும் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சோம்னா சீக்கிரமாக கொதிச்சிடும் ஸோ நம்ம இப்போ க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கலாம் சும்மா நல்லா கொதிச்சு வந்தோடனே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இல்லையா ஆமாம் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருக்கோம் நம்ம பார்க்கலாம் சூப்பராக கொதிச்சிருச்சு இந்த நேர் நேரத்தில் நம்ம வந்து ஊற வச்சு வச்சுருக்க பாஸ்மதி ரைஸை சேர்த்துக்கலாம் நான் தண்ணி கொதிக்கும் போதே அதில் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அதோட ஃப்ரேக்ரன்ஸ் ஏன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த மசாலா எல்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுவும் அந்த கீழ வந்து அதை ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அண்ட் இந்த மாதிரி ஒன் பாட்டில் நம்ம ரைஸ்லாம் செய்யும்போது இது ஒரு டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் இல்லையா லாஸ்ட்டில் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு கல் உப்பு வந்து கொஞ்சம் கூட இருக்கணும் இப்போ நம்ம ஜென்டலாக ஒரு கிளறு கிளறிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட வேண்டியது க்ளோஸ் பண்ணிட்டோன்னா கரெக்டாக மீடியம் ஃப்ளேமில் த்ரீ விசில்ஸ் சூப்பராக தயாராகிடும் நமக்கு நம்ம பீட்ரூட் பீஸ்ஃபுல்லாக ஆப்சல்யூட்டி ரெடி ஆயிடுச்சு அதோட ஸ்மெல்லே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது அண்ட் நீங்கள் வந்து இப்போ சமைக்கிற டைம் கூட ஜாஸ்தி இல்லை ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸில் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு முடிஞ்சிடும் அதனால தான் ஆஃபீஸ் கோயர்ஸ்க்கு நான் இதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் அதனால தான் நீங்கள் வந்து அந்த ஒன் பாட் ரெசிபீஸ் வந்து ஜாஸ்தி சமைக்கிறீங்க எஸ் ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாமா பார்த்துடலாம் வா உங்களுக்கு தட் பார்க்கறதுக்கே அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் உங்கள் புலாவ் இப்போ கிட்ட போட்டு எனி திங் எல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த பீஸாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி அந்த பீட்ரூட்ல இருக்கிற அதோட கலராக இருக்கட்டும் எல்லாமே ரைஸ்லையும் ஆட் ஆகி அவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்க்கறதுக்கு இந்த நேரத்தில் அந்த ஹீட்லேயே நம்ம கொஞ்சமாக நெய் விட்டோம்னா சூப்பராக இருக்கும் அந்த ஃப்ளேவர்லாம் உள்ள இறங்கிருக்கும் கண்டிப்பாக கூட ஆட் பண்ணுங்க ஆக்சுவலாக வீட்டில் நீங்கள் அதை செய்கிற போது என்ன பண்ணலாம்னா இந்த மாதிரி கீ போட்டுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ஒரு ஒன் மினிட் கழிச்சு ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதை அழகாக உள்ள மெல்ட் ஆகி இறங்கிருக்கும் ஓப்பன் பண்ணும்போது அந்த ஃப்ளேவர் சூப்பராக இருக்கும் சூப்பர் அதாவது நீங்கள் சொல்கிறதே உண்மையாகவே இப்போ வந்து கண்டிப்பாக அதே மாதிரி ஒரு நிமிஷத்துக்கு நம்ம விட்டு அது ஃப்ளேவர் எல்லாம் நல்ல கீ வந்து அதில் அப்சார்ப் ஆனதுக்கப்புறம் சாப்பிட போகிறோம் கண்டிப்பாக க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க இது நம்ம அந்த ஒன் மினிட் ஆகிடுச்சு கீயோட ஃப்ள
சூப்பராக தயாராகிடுச்சு அப்சல்யூட்லி பியூட்டிஃபுல் உண்மையாக பார்க்கறதுக்கு மட்டும் அழகாக இல்லை அதோட ஃப்ரீக்வன்ஸும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு கீல சமைச்ச புலாவ் அதோட டேஸ்ட்டே கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்னு எனக்கு தெரியும் அதுவும் நீங்கள் வந்து உங்களோட இனோவேஷன் இன்றைக்கி சூப்பராக பீட்ரூட் வேறு ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க எஸ் அமேசிங் அமேசிங் பீட்ரூட் புலாவ் இந்த மாதிரி சூப்பரான டிஷ் எங்களுக்கு சமைச்சு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி என்னை இங்கே கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி சமைக்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த ஜெயா டிவிக்கும் அடுப்பாங்க ரிஷோக்கும் அண்ட் உங்களுக்கும் ரொம்ப 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 பெரிய நன்றிகள் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் பீங் ஹியர் கார்த்திகா இட் வாஸ் அன் ஆப்சல்யூட் பிளேஷர் ஹேவிங் யூ ஆன் ஷோ தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ பாய் பாய் பீட்ரூட் பீஸ் புலாவ் செய்முறை ஒரு கடாயில் இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு அன்னாசி பூ இரண்டு பட்டை ஒரு பிரிஞ்சி இலை மூன்று லவங்கம் இரண்டு ஏலக்காய் நறுக்கிய வெங்காயம் மற்றும் உப்பு சேர்த்து வதக்க வேண்டும் முந்திரி பருப்பு பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு டீஸ்பூன் பச்சை பட்டாணி மற்றும் பீட்ரூட் சேர்த்து வதக்க வேண்டும் வதக்கிய பின் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் இரண்டு ஸ்பூன் தனியா தோல் சேர்த்து வதக்கிய பின் புதினா கொத்தமல்லி தண்ணீர் மற்றும் உப்பு சேர்த்து மூடி போட்டு கொதிக்கவிட்ட பின் பாசுமதி அரிசியை சேர்த்து கிளறி மூன்று விசில் விட்டு சிறிது நெய் விட்டு இறக்கினால் கமகமக்கும் சுவையுள்ள பீட்ரூட் புலாவ் தயார் நம்ம கிச்சன் குயின் செக்மெண்ட்ல இன்னைக்கு நம்ம கார்த்திக்க எவ்வளவு சூப்பர்பா பீட்ரூட் பீஸ் புலாவ் பண்ணி காட்டினாங்க இல்லையா உங்க வீட்டுல நீங்களும் அதை சமைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ரெசிபி எல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வெல்கம் பேக் டு ஆட்சி மசாலா வழங்கும் அடுப்பங்கரை இப்போ நம்ம ஷோல அடுத்த செக்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு செக்மெண்ட் நம்ம டீன் கிச்சன் செக்மெண்ட் உங்க வீட்டில் டீனேஜர்ஸ் இருக்காங்களா எப்போ கேட்டாலும் எனக்கு சமைக்க தெரியாதுமா அப்படின்றாங்களா கவலைப்படாதீங்க நம்ம ஷோ பார்க்க சொல்லுங்க ஏன்னா நம்ம செல்ல குட்டி ஷெஃப் தாமு உங்க வீட்டில் இருக்கிற டீனேஜர்ஸ்க்கு சமையல் சொல்லி கொடுக்கறதுக்காகவே சூப்பராக இந்த செக்மெண்ட்டில் டிஃப்ரெண்டான டிஷஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இருக்காரு ஸோ இன்னைக்கு நம்ம செல்ல குட்டி என்ன சமைக்க போறாரு யாரு நம்ம லக்கியான இந்த டீனேஜர் அப்படின்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் வந்தனம் சுஸ்வாகத்தம் வெல்கம் டு ஜெயா டி வணக்கம் அடுப்பங்கரை டீன் கிச்சன் நம்ம டீன் கிச்சனில் நிறைய டீனேஜர்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக வந்து கற்றுக்கிட்டு போகிறாங்க அவங்களே செய்கிறாங்க அவங்களே சாப்பிட்றாங்க நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கி வந்திருக்கவங்க பாடல் பார்த்திங்கன்னா அனன்யா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பேர் அனன்யா அனன்யா வந்திருக்காங்க இங்கே அனன்யா உங்களை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஓகே ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் அனன்யா நான் நியூட்ரிஷனிஸ்ட்டாக இருக்கேன் சானோலிஸ்டிக் நியூட்ரிஷன் கிளினிக்கில் எனக்கு குக்கிங்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் ஐம் ரியலி ரியலி எக்ஸைட்டட் டு குக் வித் யூ டுடே பிகாஸ் எங்கள் அம்மா உங்களோட பெரிய பெரிய ஃபேன் ஸோ ஷி வில் பி ரியலி ஹாப்பி டு சீ மீ வித் யூ ஸோ இவங்க வந்து நியூட்ரிஷன்ஸாக இருக்காங்க குக்கிங் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே உங்களுக்கு எந்த மாதிரி டிஷ்ஷஸ் பிடிக்குங்க எனக்கு வந்து நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்ஸ்னால் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் மெயினாக சி ஐ லவ் சிக்கன் ஆவ் ஐ லவ் சிக்கன் இப்படி சாப்பிட்ட மாதிரி தெரியல உங்களுக்கு பார்த்தீங்க ஓகே வெரி குட் ஸோ யூ லைக் சிக்கனில் சிக்கனில் வந்து உங்களுக்கு கிரேவி மாதிரி பிடிக்குமா இல்லை ட்ரையாக பிடிக்குமா எனக்கு வந்து ட்ரையாக ஐ ப்ரிஃபர் மோஸ்ட் பட் சிக்கன் நான் எது கொடுத்தாலுமே சாப்பிடுவேன் ஓகே ஓகே அந்த இன்றைக்கி வந்து அன்னனியா கோர்ஸ் நம்ம பண்ண போகிற டிஷ் பார்த்தீங்கன்னா கோழி மிளகு வருவல் வா இட்ஸ் கோயின் பி ட்ரை டிஷ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது நீங்கள் அப்படியே அந்த தொக்கு மாத்திரம் சாத்திர போட்டு பெஸ்ட் சாப்பிட்டோம் அது மிளகு காரத்தோட கலகலாக இருக்கும் அது மாதிரி சப்பாத்தி நானோட ரொம்ப சூப்பராக போகும் சுடு சாத்தில் போட்டு சாப்பிடும்போது தான் ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்குது வாங்க நம்ம கிச்சனுக்கு போய் செய்யலாம் அன்னன்யா சிக்கன் மிளகு உருள் கேட்டுக்காங்க அதனால் அவங்களுக்கு ஒரு கோழி மிளகு உருள் செய்ய போகிறோம் அது செய்யறதுக்கு முன்னாடி அது தேவையான பொருள் ஒருபடி பார்த்துடலாம் கோழி வெங்காயம் பச்சை மிளகா மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் மிளகுத்தூள் உப்பு எண்ணெய் இஞ்சி பூண்டு அரவாய் இதுதான் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இது எப்படி செய்ய போகிறோம்னா இல்லையா எண்ணெய் பூச்சிட்டோம் ஓகே சோம்பு கருவேப்பிலை தலைக்கு போகிறோம் ஓகே வெங்காயத்தை பொன் முறையில் வதக்க போகிறோம் வெங்காயம் வதக்கும் போதே என்ன போகிறோம் கோழி போட்டுரும் ஓகே கோழி போட்டு நம்ம வதக்க போகிறோம் அதில் பச்சை மிளகாய் உடைச்சி போட போகிறோம் கொஞ்சம் மிளகாய் தூள் தனி அவசர மஞ்சள் தூள் போட்டு இஞ்சி பூண்டு அதை போட்டு நல்லா பறிச்சிடுறோம் கையில் வச்சு தனி தெளிக்கிறோம் ஓகே ஏழு நிமிஷம் தான் கோழி வேகத்துக்கு எட்டாவது நிமிஷம் நீங்க எடுத்தீங்க அப்படின்னா ரப்பர் மாதிரி ஆயிரும் ஏழு நிமிஷம் கொள்ளி வேக வைக்கிறோ
இப்போ கருவேப்பிலை போடுங்க இப்போ தள்ளி வாங்க என்ன கூட போடுங்க வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க வெங்காயம் ஒரு கை ஃபுல்லாடுங்க ஒரு கை ஃபுல்லாடுங்க ஆ போடுங்க இப்போது சோம்பு கருவேப்பிலை தாளிச்சிக்கோம் வெங்காயத்தை கொஞ்சம் பொன்முறல் அதாவது லைட் வச்சுக்கிறோம் இதுக்கப்புறம் கோழி போட்டுக்கிறோம் போதும் <laughs> Yes. Very good. Ah, that's the first time I know. Okay. Now, what are you doing? Put a little bit of water. 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 போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா நல்லா போடுங்க இன்னும் மூணு நாள் போடு நாள் அதுவே நாலு வரல போடுங்க சூப்பர் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் போதும் ம மஞ்சள் தூள் இருங்க போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் இந்த மஞ்சள் தூள் போடும்போது ஆன்டிசெப்டிக் அதே டைமில் நீச்சு வாசம் நடிக்காது உப்பு போடுங்க போடுங்க நல்லா போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் போதும் 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 ஓகே மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பச்சை மிளகாய் உடச்சி போடுங்க பார்ப்போம் போடுங்க ஓகே மிளகாயிங்க <laughs> போதும் <laughs> 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 ஆ அது அவ ஆ எஸ் அங்கதான் சைமல்டேனியஸா பாக்குறதுக்கு அறுவ ரூபா இருக்க கூடாது நம்ம பண்றது வந்து நீட்டா இருக்கணும் அது அந்த கடாயை பாக்கும்போது ஆ ஓகே நல்ல சைடு எல்லாம் நல்லா இருக்குங்க இப்போ வந்து சிக்கன் ஆல்மோஸ்ட் வந்து டன் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் இதுல மிளகு தூள் சேர்க்க போறோம் ஓகே انا எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு கேளுங்க எப்பவுமே நம்ம வீட்ல டவுட் கேட்டு கேளுங்க வீட்ல பண்ணும்போது ஜிஞ்சர் garlic paste வந்து ஆனியன்ஸ் கூடவே போட்டுருவோம்ல இப்போ ஏன் வந்து சிக்கன் எல்லாம் போடுறதுக்கு அப்புறம் லாஸ்ட்ல போடுறோம் அதாவது அந்த இஞ்சி பூண்டோட வாசனையை எடுத்துக்கோம் வெங்காய சாதாரணமா வெங்காய இஞ்சி பூண்டு அரவை தக்காளி பழம் தான் போட்டு வதக்கணும் ஓகே அதுக்கு அப்புறம் தான் போடுவோம் ஓகே இந்த மாதிரி வறுவல் அதாவது இந்த மாதிரி ட்ரையா இருக்குது அப்படி சொல்லும்போது இஞ்சி பூண்டோட வாசனை அது உள்ள இறங்கணும் ஆமா தொக்குல போயிடுச்சு அப்படினா அது ஜஸ்ட் விஷய வேற இது கிரேவிக்கு வேற இந்த மாதிரி ட்ரையா இருக்கும்போது இப்போ போடுங்க இப்படி தான் போடணுமா ட்ரையா இருக்கிறதுக்கு நல்ல அருமையான கேள்வி போடுங்க இது மிளகு தூள் போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க காரம் பிடிக்கல உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆ போதும் அதுக்கு நிறைய போட்டுக்கலாம் நாலு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் மிக்ஸ் பண்ணுங்க இது எப்படி நீங்க நாலு டீஸ்பூன் அப்படி சொல்லி சொல்றீங்க உங்க கையில எடுத்து இந்த சைடு பாத்துட்டு நானே ஓகே முதல்ல இந்த மிளகாத்தூள் எடுக்கும்போது இப்படி தான் எடுத்துங்க இது எடுக்கும்போது இப்படி இப்படி எடுத்து ஓகே ஓகே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கலர் மாறிடுச்சா கொஞ்சம் மாறி இருக்கு ஆ ஒரு கொஞ்சம் குக்கர்ல மாறிடுமா ஆ மாறிடும் அதாவது சாதாரண மிளகுன்னு சொல்லும்போது மிளகு வந்து மிக்ஸில போட்டு ஒன்னு பாத்தீங்க ஓடிட்டு அது மேல சோம்போது ஒரு கலர் இருக்கும் அந்த கன்சினஸ் ஆஃப் தி மிளகு சாப்பிடும்போது அந்த காரம் சுருக்கு நல்லா சூப்பராக இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் ஐ திங்க் யூ சிக்கன் ஸ்டாண்ட் இது கொத்த சிக்கன் வந்து கொத்தமல்லி எடுத்துக்கோங்க போடுங்க போதும் வெரி குட் ஓகே டான் பாவ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க இப்போ இந்த பிளேட் எடுங்க இது வைங்க இது வைங்க இப்போ அதான் சொன்னால் ஏழு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து சொல்லுங்க பார்ப்போம் அதான் 
எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கு காரம் இருக்கா ம் நல்லா இருக்கா ஏ ஆப் சாம டேஸ்டியா இருக்கு அது நீங்க தலையாட்டுறதே தெரியுது நல்லா இருக்கு அப்படினு ம் யா வெரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்ப பிளேட்ல வைங்க பாப்போம் இப்போ வந்து இந்த டிஷ் பேர் நான் நீங்க செஞ்ச டிஷ் பேர் அது மிளகு கோழி வறுவல் மிளகு கோழி வறுவல் ஓகே இது எப்படி செஞ்சீங்க ஒரு வாட்டி இந்த கேமரா பாஸ் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு கடாய் சூடானதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுட்டு எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா சோம்பு போட்டுட்டு அதுக்கு மேல வந்து வெங்காயம் போடணும் கருவேப்பிலை கருவேப்பிலை கருவேப்பிலைக்கு அப்புறமா வெங்காயம் வெங்காயம் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கு அப்புறமா சிக்கன் போட்டுட்டு சிக்கன் கூட சிக்கன் மேலே வந்து தனியா தூள் மிளகா தூள் போட்டுட்டு நல்லா மஞ்சள் தூள் மஞ்சள் தூள் எல்லாம் போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அண்ட் தென் பச்சை மிளகா போடணும் பச்சை மிளகா போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அது கூட வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடணும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஆஃப்டர் டூ மினிட்ஸ் பெப்பர் போட்டுட்டு உப்பு போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு செவன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா எடுத்துடணும் அனன்யா சூப்பராக இன்னைக்கு ஒரு கோழி மிளகு ஒருவர் செஞ்சாங்க இந்த கோழி மிளகு ஒரு அனுபவம் விட்டுருங்க டிவியில் வந்து அனுபவம் விட்டு இருக்கு நல்லா இருந்தது லைக் யூ ஸோ ஃப்ரெண்ட்லி அப்படியே ஒரு ஒரு டோர் நெக்ஸ்ட் டோரில் இருக்கிற மாதிரி ஜாலியாக இருந்தது இந்த சண்டே அண்ட் மன குக் திஸ் அப்படியா வா நீங்கள் கான்வென்டில் படிச்சிங்களா நோ ஆக்சுவலாக இல்லை ரெய்லி ஐ லைக் தேவ் யூ ஸ்பீக் கிரேவிய <laughs> 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 ரொம்ப அருமையான ஒரு கோழி மிளகு கொடுத்தாங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நல்லா சாஃப்டா வந்து இருக்கு Thank you so much, Ananya, for being with us. Lovely time you have. Thank, thank you, you. Thank so you so much. much. Thank, thank you. you. Thank 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 you. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம டீனேஜர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து நம்மக்கிட்ட கற்றுக்க போகிறாங்க டில் தன் யூ ஸ்டே டூ உண்மையாகவே இப்போ டீனேஜர்ஸ் எல்லோரும் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர லக்கி ஏன்னா தி கெட் டு லேர்ன் ஃப்ரம் த பெஸ்ட் நம்ம செலக்குட்டி ஷெஃப் தாமும் உங்கள் எல்லாருக்காகவும் சூப்பர்பான ரெசிபீஸ் தினமுமே எடுத்துகிட்டு வர போகிறாரு வெல்கம் பேக் டு ஆச்சி மசாலா வழங்கும் அடுப்பங்கரை அடுத்தது நம்ம ஷோவில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செக்மெண்ட் தான் நம்ம ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட் உங்கள் பசங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு இந்த ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸில் என்ன தான் கட்டி கொடுக்குறது அப்படின்னு தினமுமே யோசிக்கிற டைமெல்லாம் இப்போ போச்சு ஏன்னா சுஜா உங்களுக்காக தினமுமே சூப்பர்பான ரெசிபீஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க ஸோ இன்றைக்கி சுஜா என்ன ஸ்பெஷலாக சமைக்கிறாங்க நம்ம ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸில் வாங்க போய் பார்க்கலாம் வெல்கம் டு அடுப்பாங்கரை அடுப்பாங்கரை ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட்டில் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் என்ன ரெசிபி நீங்கள் யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நானே சொல்லிடுறேன் சிக்கன் மயோ சாண்ட்விச் மயோனிஸ்னாலே எல்லாருக்குமே பிடிக்காதவங்கள யாருமே இருக்க முடியாது அந்த மயோனிஸ் எப்படி வீட்டில் செய்யலான்னு இன்றைக்கி நான் காமிக்க போகிறேன் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாமா சிக்கன் மயோ சாண்ட்விச் செய்ய தேவையான பொருட்கள் பிரெட் நான்கு துண்டு வேக வைத்த சிக்கன் ஒரு கப் வெண்ணெய் இரண்டு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தேவையான அளவு காய்ந்த மிளகாய்த்தூள் சிறிதளவு எலுமிச்சை பழம் பாதி அளவு சர்க்கரை அரை டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் அரை டீஸ்பூன் முட்டை ஒன்று 
எண்ணெய் நூற்று இருபத்தைந்து எம்எல் பூண்டு இரண்டு பற்கள் துருவிய சீஸ் ஒரு கப் மற்றும் உப்பு தேவையான அளவு எக் மாயனி செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தாச்சு இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன மிக்சி ஜார் எல்லார் வீட்லேயுமே இருக்கும் ஸோ இந்த மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஒன் பை ஒன் வந்து நம்ம இதில் ஆட் பண்ணி எப்படி மாயினஸ் அரைக்கலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு முட்டையை வந்து நம்ம இதில் உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் அடுத்தது இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக சக்கரை ஒரு முட்டைக்கு வந்து நம்ம ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சக்கரை சேர்த்தா போதும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பல் வந்து நம்ம பூண்டு சேர்க்குறோம் இந்த ஃப்ளேவர் பிடிக்காதவங்க பூண்டு சேர்க்க தேவையில்லை கொஞ்சமாக மிளகு தூள் சேர்க்குறோம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு அதே மாதிரி உப்பு கொஞ்சமாக ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு இப்போ அரைக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த முட்டை வந்து நல்லா அடிச்சிருக்கு நல்லா பீட் பண்ண அளவுக்கு நல்ல நுர வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் சேர்க்க போகிறோம் ஒரு அரை எலுமிச்சம் பழம் அளவுக்கு நம்ம ஜூஸ் சேர்த்தா போதும் ஸோ இதையும் சேர்த்து நல்லா நம்ம பீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தான் வந்து நிறைய பேருக்கு அந்த மிஸ்டேக் வரும் எண்ணெய் வந்து நம்ம நூற்றி இருபத்தஞ்சு எம்எல் எடுத்திருக்கோம் இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மயோனிஸோடு சேர்த்து நம்ம அடிக்கும் போது அந்த க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சி வரும் அதாவது இப்போ நம்ம ஒரு முட்டையும் நூற்றி இருபத்தஞ்சு எம்எல் எண்ணெயும் எடுத்துருக்கோம் இதை வந்து நீங்கள் இந்த எண்ணெயை ஒரு ஆறு வாட்டி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி பிரித்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து இதில் நம்ம கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்க்குறோம் இப்போ நம்ம ஊற்றின எண்ணெய் வந்து இதில் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்கு இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் அதாவது ஆறு பாட்டை நம்ம பிரிச்சுக்கலான்னு சொன்னேன் இல்லையா மொத்தமாக என்ன ஊற்றணும்னா இது வந்து அப்படியே திரிஞ்சு போகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதனால் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேவையான அளவுக்கு ஆட் பண்ணி அரைச்சிட்டே வரணும் சூப்பரான நம்ம ஹோம் மேட் மயோனீஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல க்ரீமி டெக்ஸ்டர் தெரியும் உங்களுக்கு இது வந்து நம்ம பெப்பர் தூள் சேர்த்துருக்கிறதுனால நமக்கு இந்த பிளாக் பிளாக்காக இருக்குது பெப்பர் வந்து வேணான்னா நம்ம அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து இப்போ நம்ம ஒரு கப்புக்கு மாற்றிக்கலாம் ஸோ மயோனீஸ் நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம சிக்கன் போன்லெஸ் சிக்கன் வந்து நான் வந்து லேஸாக உப்பு போட்டு வேக வச்சு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெட்டடாக அதாவது தனித்தனியாக உதிர்த்து இந்த மாதிரி வச்சுருக்கோம் இதை வந்து ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி இது ஆப்ஷன் தான் இதுக்கு பதிலாக வந்து நம்ம வெங்காயத்தால் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா வந்து வேறு ஏதாவது முள்ளங்கி கீரை அந்த மாதிரி ஏதாவது கூட சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் கொத்தமல்லி சேர்க்குறேன் இதுக்கு காரத்துக்கு மிளகு தூள் சேர்க்கலாம் இல்லைனா வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஒன்றும் இல்லை இது வந்து காஞ்ச மிளகாவ மிக்சியில் நம்ம போட்டுட்டு நல்லா அரைச்சோம்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் இது வந்து இந்த மாதிரி சாண்ட்விஜ்க்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி கொஞ்சமாக மிளகு தூளும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இது கூட சேர்த்து இந்த மயோனிஸ் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த மிக்சர் கூடவே கொஞ்சமாக பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக ஸோ இப்போது நம்ம மிக்சர் ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு நடுவில் நம்ம வந்து பேனை ஹீட் பண்ணிக்கலாம் இதில் கொஞ்சமாக பட்டர் சாண்ட்விஜ்னாலே நம்ம வந்து பட்டர் இல்லாமல் சாப்பிட மாட்டோம் ஸோ பட்டர் வேண்டாம்னு நினைக்கிறவங்க ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் இதில் இந்த மாதிரி சாண்ட்விஜ் பிரெட் அதாவது ஸ்வீட் இல்லாத பிரெட்டாக எடுத்துக்கோங்க நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த மிக்சரை இதில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ வேணுமோ நம்ம குவான்டிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிவிட்டோம் அடுத்தது இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம இன்னொரு பிரெட் வச்சு க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு மேலேயும் கொஞ்சமாக பட்டர் தடவைக்கலாம்
So sandwich is super ready. Now we can see how we can do the plating. अपना चिकन मायो सैंडविच रेडी आए डिचे इन द सैंडविच में नास आप रोटी को रोंबा वेट पन रखें आधी को मुनादी नास सेल्फी आए डिकनो चिकन मायो सैंडविच सही मुरई मुट्टई काल टीस्पून सरकरई वरु पूंड पल मिलक दोल काल टीस्पून उप्प काल टीस्पून सेरते मिक्सीयल आरेते अदनुडन सिर्दे लेमन जो सेरते आरेते सिर्दे सिर्दे आगे नोट्र येरवता इंदी यमल येन्नई सेरते नंग आरेते वरु बाउले लिए डिते कोल्लवो इन्नो रु बाउले वेग वाईता चिकन तुंडगल सिर्दे उप्प कोत्तमली काइंद मलगाई तोल आरेटीस्पून நாம் ச்னாக்ஸ் போக்ஸ் செக்மின் பாத்தாத்து அடுத்துது பாத்திங்க நான் நியுட்ரிஷின் தேரி சாய்னி ரும் இன்றுச்சிங்க அனை டிப் எடுத்துரும் திருக்காங்க இன்னிக் கேண்ணை சொல்கிறாங்க என் கேட்கலாம். Welcome to அடுப்பாங்கரை இன்னிக்கு நியுட்ரிஷின் டாரி செக்மின்டில் நம்ப பாக்கப்போரு topic என்னன்னா calcium என what are the symptoms of this? So, what is the calcium deficiency? Pallu, bones, the skeletal system, all of them are very weak, and joint pain is very weak. Next, pallu is very weak, and weak, and weak, or 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 weak, so that is a symptom. Twitching. If you look at the face, you can see the face as a symmetric. You can blink as a constant. You can see the face as a twitch. If you look at that, if you look at the difference between your friends or relatives, you can see the face as a definite. You can eat the face as a face as a face as a face. If you look at calcium rich foods, you can see the face as a 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 face. This is a very important thing. Blood clotting. That is calcium. Enam, the clot ah hari itu ke, nari an doro fiber formation orang erikke, the prothrombin, clotting factor lah, sollo. Aduk ke, ande, podo di alavik ke calcium blood la yirinda ada, adu ande romba sikro, an doro moriwar andalo, adu ande sikro ma ande clot ahi, adu kapra ande scar tissue, adu adu kanj, adu kapra adu kanj adu kapra ande scar tissue berindro. So, in the process pakawa narakno na, umgal ke calcium podo di alavik ke blood la veino. Calcium med la lah yirikke abrin patam, na, allar kun terenje wishinda, kira. There is a lot of variety and different colors in the kiri. Then, there is a lot of kiri, pudina, kothamalli, thawayal, chutney, and arachak. Now, there is a lot of kiri juice in pudina, kothamalli, kiri juice in the kiri. So, if you eat a small tiffin, you can 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 eat a small tiffin. So, in a daily routine, you can eat calcium rich food. Adet non veg lah, sah perang kan? Ada, cincin cincin fish ada kerja. Apa netli mina lah, anda sila per anda fry pernah, na, abade mullo dewe sah perang kan? Adli nariya kalsium kerja. Adik apun crab. Apa vegetarian sila pating na, nuts nariya kerja. Badam, ilana akrut, apun yield, ini lah kalsium kerja. Wettle, cunam betec cunam bes sah perang. So wettle lian kalsium kerja, anda cunam lian kalsium kerja. Ini semua macam kalsium rich foods, ini regular lah include panik lah. अना रोम्ब रो इम्पोर्टेंट फैक्टर इन्हें ना पातेंगे ना विटामिन डी बहुत ही अलग के सनलाइट उंगले को अंदर सूर्य नोड़ लाइट वंदे उंगले के सनलाइट वंदे बॉडी ला पड़ला है ना कैल्शियम रच फूड साफ़ टा कोड़ा आदो वंदे कंप्लीट आ हंड्रेड परसेंट ब्लड ला पोइसे रहा द सो सनलाइट उम वेनो � so, that's why daily 20 minutes sunlight exposure. If you have time for the day, you can go to the balcony or walk in the balcony. If you have a few days, you can go to the skin. If you want to go to the evening, you can go to the evening. If you want to go to the evening, you can go to the evening. If you want to go to the evening, you can go to the evening. 
ஃபைவ் தேர்ட்டி ஆர் ஃபைவ் வரைக்குமே அந்த வெயில் இருக்க வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் சன் எக்ஸ்போஜர் இருந்திங்கன்னா ப்ளஸ் கேல்சியம் ரிச் ஃபுட்டும் சேர்த்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபென்டாஸ்டிக் ரிசல்ட்ஸ் வரும் ஸோ இந்த ட்விச்சிங் அதுக்கப்புறம் நர்வஸ்னஸ் ஆங்ஸைட்டி கிளாட்டிங் இஷ்யூஸ் இந்த மாதிரி எந்த தொழிலும் வராது பல்லும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் எலும்பு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஜாயிண்ட் பெயின் எந்த பிரச்சனையும் உங்களுக்கு பண்ணாது சரிங்களா இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த டிப்ஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான யூஸ்ஃபுல்லான டிப்போட அடுத்த செக்மெண்ட்டில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் சைனிங் ஆஃப் ஷைனி வெல்கம் பேக் டு ஆச்சி மசாலா வழங்கும் அடுப்பங்கரை இப்போ அடுத்தது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செக்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விஐபி கிச்சன் இன்னைக்கு விஐபி கிச்சனில் நம்ம ஃபேவரட் செஃப் கிருஷ்ணகுமாரி ஆண்டி வர போகிறாங்க அவங்க வந்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் மிலிட் ராணின்னு தான் உங்களுக்கு நாங்கள் பேரே வச்சுருக்கோம் ஏன்னா உண்மையாகவே அவங்க வந்து மேஜிக் கிரியேட் பண்ணுற ஒருத்தங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எல்லாரோட என்ன டிஷ் அவங்க சமைக்க போகிறாங்கன்னு வாங்க போய் பார்க்கலாம் ஜெயாடி விநேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய அடுப்பாங்கிற நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு பாரம்பரிய அரிசியில் ஒன்று கைவர சம்பா நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த அரிசியில் ஒரு டிஃபன் வெரைட்டி அதாவது எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு குழிப்பணியாரம் தான் இன்றைக்கி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் கைவர சம்பா குழிப்பணியாரம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்னு பார்த்துருவோம் கைவர சம்பா குழிப்பணியாரம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் கைவர சம்பா அரிசி ஒரு கப் இட்லி அரிசி கால் கப் உளுந்து கால் கப் சிகப்பு அவல் கால் கப் முருங்கை கீரை ஒரு கப் நறுக்கிய வெங்காயம் ஒன்று கடலை பருப்பு ஒரு தேக்கரண்டி உளுத்தம் பருப்பு ஒரு தேக்கரண்டி இஞ்சி துருவல் ஒரு தேக்கரண்டி உப்பு சுவைக்கேற்ப எண்ணெய் தேவையான அளவு கருவேப்பிலை தேவையான அளவு ரொம்ப சிம்பிளாக செய்கிற குழிப்பணியாரம் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக் வெயராயிட்டு அதை தவிர டிஃபனாகவும் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் ஸ்கூலுக்கு பசங்களுக்கு லன்ச் பாக்ஸில் ஸ்நாக் பாக்ஸில் எதுலனாலுமே நீங்கள் போட்டு கொடுத்து விடலாம் இன்றைக்கி நம்ம எடுத்துருக்க அரிசி பார்த்திங்கன்னா கைவர சம்பான்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் அந்த அரிசி இதை வச்சு தான் வந்து நம்ம இன்றைக்கி குழிப்பணியாரம் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த மாவு எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த அரிசி அதாவது இந்த கைவர சம்பா அரிசி ஒரு மூணு பங்கு எடுத்துக்கோங்க நம்ம நார்மலாக வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற இட்லி அரிசி ஒரு பங்கு அதுக்கப்புறம் உளுந்து ஒரு பங்கு கொஞ்சமாக செகப்பு அவள் விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த அரிசி வகைகளை ஒன்றாகவும் உளுந்த தனியாகவும் ஊற வச்சுருங்க ஒரு நாலு மணி நேரம் ஊறணும் ஏன்னா இந்த அரிசியிலலாம் மேல் தோல் நிறையா இருக்கும் அதனால் அது கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு நாலு மணி நேரமாக நீங்கள் ஊற வைக்கணும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அரிசி அரைக்கும் போதே அவல் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சிங்கன்னா போதும் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து செகப்பு அவல் எடுத்துக்கோங்க வெள்ளையை விட செகப்பு அவல் வந்து நிறைய சத்து அதாவது விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ் நிறைய ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஊற வச்சு அரைச்சி உப்பு போட்டு கலக்கி ஒரு நாலு மணி நேரம் புளிக்க வச்சுக்கோங்க அதாவது பணியாரம் செய்கிறதுக்கு இதே இட்லி தோசை பண்ணணும்னா குறைஞ்சது ஒரு ஆறு மணி நேரமாவது உங்களுக்கு புளிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி அரைச்சி நான் வந்து மாவு வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இப்படி தான் இருக்கும் மாவு பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது அந்த கலர் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த ஒரு சிகப்பு கலர் இல்லைனா கொஞ்சம் அந்த கருப்பு ஷேடு வர்ற மாதிரி இந்த மாவில் இருக்கும் இப்போ நம்ம இன்றைக்கி பண்ண போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா காரப்பணியாரம் ஆனால் அதுக்கு கொஞ்சம் வந்து வெங்காயம் நான் வந்து இன்றைக்கி முருங்கைக்கீரை எடுத்திருக்கேன் இதெல்லாத்தையும் தாளித்து இந்த மாவோட சேர்த்துட்டு அப்புறமா நம்ம பணியாரம் ஊற்ற போகிறோம் இப்போ முதல்ல அந்த வெங்காயம் அதெல்லாம் வதக்கிக்கோம் நம்ம ஒரு வானொலி வச்சுக்கோங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் சூடானவுடனே கொஞ்சம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு பொறிஞ்சோடனே அதில் கொஞ்சம் கடலை பருப்பு கொஞ்சம் கருவேப்பில் அடுத்து இந்த பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் வெங்காயம் சேர்த்துட்டு இதை லேசாக வதக்கிக்கோங்க இப்போ இதில் கொஞ்சமாக இஞ்சி துருவல் நான் வந்து இன்றைக்கி இதில் காரத்துக்கு பச்சை மிளகாயோ மிளகா பொடியோ எதுவுமே சேர்க்கலை இந்த இஞ்சியோட காரம் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் மிளகா பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா மிளகா தூள் சேர்த்துக்கோங்க குறிப்பாக வந்து பொதுவாக நான் இந்த பணியாரம் பண்ணும்போது மிளகா வந்து கட் பண்ணி சேர்க்குறது ஏன்னா குழந்தைங்க சாப்பிடும்போது வாயில் மிளகா வந்ததுன்னா அவங்க அப்படியே
இப்போ இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நம்ம மாவில் ஏற்கனவே உப்பு போட்டிருக்கோம் அதனால் இந்த வெங்காயத்துக்கும் அந்த முருங்கைக்கீரைக்கும் மட்டும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் கொஞ்சமாக முருங்கைக்கீரை இது ரொம்ப வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் லேசாக வதக்குனாலே போதும் இப்போ வதக்குனதை எடுத்து இந்த பக்கம் வச்சுட்டு நம்மளுடைய குழி பணியார கல்ல இந்த பக்கம் சூடு பண்ணிடுங்க இப்போ இந்த மாவில் நம்ம இந்த வதக்கி வச்சுருக்கிறத சேர்க்க போகிறோம் இப்போ மாவில் நம்ம வதக்கின வெங்காயம் முருங்கைக்கீரையை சேர்த்தாச்சு இப்போ இதை நல்லா கலந்துக்கோங்க இப்போ இந்த பக்கம் நம்மளுடைய கல் சூடாகிடுச்சு இதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி எடுத்துருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இரும்பு கல் அதனால் முதல் வாட்டி ஊற்றும் போது மட்டும் கொஞ்சம் எண்ணெய் தாராளமாக சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அப்புறம் நீங்கள் வந்து குறைச்சி சேர்த்துக்கலாம் குறிப்பாக நான்ஸ்டிக்கை விட இந்த மாதிரி இரும்பு கல்லையோ இல்லை மாக்கல்லில் நீங்கள் செய்யும்போது அதோடய டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லா குழியிலையும் மாவு ஊற்றிட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க இப்போ நம்ம பொதுவாக எதுக்காக மூடி போடுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேல் பக்கமும் ரொம்ப சீக்கிரமாக வெந்துடும் உங்களுக்கு அதுக்கு அதுக்கப்புறம் திருப்பி போடும்போது ரொம்ப சீக்கிரமாக நம்ம எடுத்துடலாம் குழி பணியாரம் வந்து தயாராகிடும் இப்போ இன்றைக்கி நம்ம எடுத்திருக்க இந்த கைவர சம்பா வந்து என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரிசி வந்து நல்ல வறட்சியான பிரதேசங்களில் விளையக்கூடிய ஒரு அரிசி அதாவது இந்த அரிசி விளையிறதுக்கு தண்ணி வந்து நிறைய தேவையில்லை அதனால் குறிப்பாக அந்த வறண்ட பூமிகளை தான் வானம் பார்த்த பூமின்னு சொல்லுவாங்க மழை க ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற நிலங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அரிசி ரொம்ப எளிதாக விளையக்கூடியது குறிப்பாக வந்து இந்த ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் வந்து இந்த அரிசி ரொம்பவே ஸ்பெஷல் அது தவிர இதில் என்ன இன்னொரு ஸ்பெஷல்னு பார்த்திங்கன்னா அது அந்த வறட்சியான பூமியில் விளையிறதுனால உங்களுக்கே தெரியும் அந்த மக்களுக்கு வந்து உடல் உழைப்பு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி தேவைப்படும் ஏன்னா அவங்களோட வயலில் வேலை செய்கிறதாகட்டும் எந்த ஒரு வேலையும் செய்யும்போது அந்த வறண்ட பூமியில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து உடல் உழைப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த அரிசி அவங்க உணவில் எடுத்துக்கிறதுனால அதுக்கு தேவையான சத்துக்கள் நிறையா அவங்களுக்கு கிடைக்கும்ன்றதுனால அந்த பூமியில் இந்த அரிசி நிறையா விளையுது பாருங்கள் நல்ல ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சு இப்போ இதை நம்ம அப்படியே திருப்பி போட்டுடலாம் இப்போ இதை திருப்பி போட்டவுடனே ரொம்ப சீக்கிரமாக இது வெந்துடும் இப்போ இந்த அரிசியில் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி யாரை நம்மளாம் கஞ்சிலாம் வச்சு சாப்பிட போகிறது இல்லை நீங்கள் வந்து நார்மலாக ஊற வச்சு ஒரு இட்லி மாவு மாதிரி அரைச்சிட்டு இட்லி தோசை இந்த மாதிரி பணியாரம் வெரைட்டிஸ்லாம் நல்லாவே பண்ணலாம் டேஸ்ட்டும் வந்து அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசமுமே தெரியாது அதே மாதிரி உங்களுக்கு பிடித்தமான காய்கறிகள் இதோடு சேர்த்துக்கோங்க கீரை வகைகள் இதோடு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதே வந்து இனிப்பு பணியாரமாக நீங்கள் செய்யலாம் இந்த மாவை அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து வெள்ளைப்பாகு கொஞ்சம் கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இல்லை ஒரு கருப்பட்டி பாகு கரைச்சி எடுத்துகிட்டு இந்த மாவோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சம் ஏலக்காய் கொஞ்சமாக தேங்காய் துருவல் கொஞ்சம் முந்திரி அதெல்லாம் நல்லா உடச்சி போட்டு கலந்து நீங்கள் ஒரு இனிப்பு பணியாரமும் இதை செய்யலாம் கண்டிப்பாக வந்து இது குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ஒரு பிடித்தமான ஒரு உணவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம செஞ்சுட்டோம் பாருங்கள் நீங்கள் மாவு மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா புளிச்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு நல்ல பணியாரம் வந்து நல்ல உப்பி நல்லா வரும் உங்களுக்கு நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா பணியாரத்துக்கு வந்து நம்ம அந்த சோடா உப்பெல்லாம் சேர்க்கணுமான்னு கேட்குறாங்க அதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லைங்க இந்த பாரம்பரிய அரிசியில் எல்லாத்துலேயுமே இந்த மேல் தோல் நிறைய இருக்குன்றதுனால தான் நம்ம அதை சாஃப்டாக ஆக்குறதுக்காக தான் கொஞ்சம் அவல் சேர்த்துக்கிறோம் சப்போஸ் அவல் இல்லைன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் ஜவ்வரிசியும் சேர்த்து பண்ணலாம் பணியாரம் தயாராகிடுச்சு சம்பா குழி பணியாரம் செய்முறை கைவர சம்பா அரிசி இட்லி அரிசி உளுந்து மற்றும் சிகப்பு அவலை ஊற வைத்து அரைத்து வைத்துக் கொள்ளவும் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் விட்டு கடுகு மற்றும் உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்து கடலை பருப்பு கருவேப்பிலை பொடியாக நறுக்கிய வெங்காயம் சேர்த்து வதக்க வேண்டும் வதக்கிய பின் இஞ்சி துருவல் உப்பு முருங்கை கீரை சேர்த்து நன்கு வதக்கி அரைத்து வைத்துள்ள மாவுடன் சேர்த்து நன்கு கிளறி குழிப்பணியார கல்லில் ஊற்றி இரண்டு பக்கம் வேக வைத்து எடுத்தால் கைவர சம்பா குழிப்பணியாரம் தயார் 
இந்த அரிசி வந்து இப்போ நிறைய கடைகளில் கிடைக்குது அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் மெனக்கிட்டு உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற கடைகள் அரிசி கடைகளையோ இல்லை ஒரு ஆர்கானிக் ஷாப்லேயும் விசாரித்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ கிடைக்கக்கூடிய இந்த கைவர சம்பா அரிசியில் நல்ல வித்தியாசமான நீங்கள் நிறைய ரெசிபீஸ் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக எல்லோரும் பண்ணுங்கள் நல்லா சாப்பிடுங்க ஆரோக்கியமாக இருங்க இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிபியோட மீண்டும் உங்களை அடுப்பாங்கிற நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் முறை வணக்கம் குறி விடைபெறுவது கிருஷ்ணகுமாரி ஜெயக்குமார் இவ்வளோ நேரம் எங்கள் ஷோவை பார்த்து டெஃபினெட்லி என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க அதாவது வெரைட்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வரும்போது ஒரு கம்ப்ளீட் பேக்கேஜாக உங்களுக்கு சாக எடுத்து வந்துட்டுருக்கோம் ஹெல்த் மட்டும் இல்லாமல் டேஸ்டியான ரெசிபீஸ் மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாஸ் பெஸ்டஸ்டான ஷெஃப்ஸ் உங்களுக்காக தினமுமே சூப்பர் பான டிஷ்ஷு சமைச்சிட்ருக்காங்க ஸோ எங்கள் அடுப்பங்கிறைய டெய்லி பார்க்க மிஸ் பண்ணிடாதீங்க இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஒரு எபிசோடோட நாளைக்கு நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அண்டல் தன் திஸ் இஸ் மீஷி தல் சேங் பாய் பாய் ஃப்ரம் ஜியா டிவி இது நம்ம ஆட்சி மசாலா வழங்கும் அடுப்பங்கரை பேர் வந்து காரா ரவை உருண்டை இப்போ விஐபி கிச்சன்ல நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போறது ஒரு சைட் டிஷ் காளான் கத்திரிக்காய் மசாலா Say it, get the ass up